otra cuestión porque está en línea María Eugenia Talerico, es abogada, experta en integridad financiera. María Eugenia, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por prestarnos tu, tu tiempo y acompañarnos para ilustrarnos sobre este tema en la cuestión de la presentación de un pedido de juicio político a los jueces que sobreyeron, sobreseyeron a Cristina en la causa de Sur. Sí, eh, bueno, la verdad que el viernes, nos, nos, eh, los que me seguimos muchos de estos casos, obviamente, yo también fui ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, donde hemos asumido el rol de querellante uh -huh. en muchísimos casos de, de gran corrupción, ¿no? porque es la corrupción que le pega, obviamente, a la estructura financiera y económica de la Argentina, y como yo digo, tiene directa relación con, con la pobreza y, y, y esta degradación de la que estaba este, hablando también, ¿no? Porque donde hay corrupción, eh, la gente no está mirando que tengamos mejor educación, uh -huh. que tengamos este, mejor servicio de salud, o que están mirando otra cosa que son los negocios. Nos, nos, nos levantamos el viernes con la novedad de un sobreseimiento eh, que dictaron dos jueces de un modo muy express, en 30 días tramitaron una excepción que habían dispuesto los abogados de Cristina y después todas las defensas, eh, sin ninguna novedad que se haya producido en el juicio oral, esto estaba en instancia de juicio oral después de ocho años o más de, de, de investigaciones y de resoluciones y demás, y de buenas a primeras sobreceden otra vez a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos, a, a, está imputada también la hija de Alicia Kirchner, los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, este, con toda esa estructura que se armó desde que subieron al gobierno para, para la impunidad. Y bueno, dos jueces encontraron, este, como yo digo, al amigo del juez, porque este, uno de ellos el 30 de noviembre eh, cesaba en, en su cargo porque era una subrogancia, una suplencia para que uh -huh. se entienda mejor. Y, y bueno, y dictaron la resolución este, dando por, por tierra, o sea, llevándose por delante cualquier código, que son las reglas con las que tiene que funcionar un proceso, eh, las sobreseyeron. Esto obviamente provocó, más allá de la reacción y la indignación, este, yo acompañé al, al doctor Ricardo López Murphy en, en, en esta campaña no para las PASO, acá en Capital, me consulte, cuando me consulta, este, le digo, mire doctor, realmente esto me parece que amerita que el Consejo de la Magistratura este, vea el comportamiento de estos jueces y así fue como este, con su firma incluida, este, que me parece que, que no es menor a veces, uh -huh. ¿no? este, quien, quien firma y se hace responsable de este tipo de acciones, este, se presentó este pedido de juicio político para que, para que no solo vean el tema del desempeño o buen desempeño, que es una causal genérica de juicio político, sino si se cometió un prevaricato, por ahí no en la instancia penal, donde ya hay varias denuncias por esto, eh, sino desde el punto de vista administrativo, que es lo que tiene que ver el Consejo de la Magistratura. Claro. Ahora, te quiero, aprovecho esto, ¿no? Este, tu, tu expertise en este aspecto y habiendo participado de una institución que, bueno, el, el gobierno actual se ha encargado de demoler literalmente, la ha retirado de las causas en las que era parte con, con, con todo derecho. Cuando aparecen este tipo de investigaciones, por ejemplo, que suele publicar el denominado o autodenominado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ¿Qué, ¿Qué lectura te merecen? Porque desde ahí se han hecho operaciones enormes, inclusive se han hecho operaciones contra Mauricio Macri escandalosas, vergonzosas, de, 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 de mi manera de verlo. ¿De, de dónde Mira, sale todo eh, eso? ¿Cómo es esa estructura? ¿Quién está funcionando? ¿Hay servicios de inteligencia? ¿Qué es lo que pasa con eso? Mira, me parece que hay, vamos a dividir tu pregunta en dos partes. Uh -huh. Primero, en la cuestión de la unidad de información financiera y dos organismos, tres te diría, que han tenido mucha participación para lograr el avance de muchos casos, ¿no? uh -huh. como fue la FIC, que se acaba de bajar, este, con un perdón, una cosa espantosa, contra, en el caso de hoy combustible, Cristóbal claro. López se quedó por, por muchísimos años con un impuesto este, que él retenía, 8 mil millones, por los que hizo sus, uh -huh. más, crecer sus empresas, este, y la FIP dice ahora que, que, bueno, con una moratoria que también salió por ley y demás, lo perdón. La UIF este, tiene un director saliente. Hoy está sucediendo la audiencia para reemplazar al presidente de la UIF, que se va en el medio de una gestión lastimosa, que nos va a doler a todos los argentinos porque el GAFI nos va a evaluar el año que viene y eso trae consecuencias para la Argentina por su mala performance. Claro. Eh, y este señor, funcionalmente, cuando los defensores de Cristina se presentan, siendo la UIF creyente, o sea, teniendo un rol de acusador, presenta un escrito diciendo que sobresean por una interpretación. Que se haga lo que tenga que hacer, pero hace una interpretación del, del tipo penal uh -huh. este, que es absolutamente contraria a todo lo que se viene sosteniendo hace años en la justicia, por la propia UIF y demás. Hace años esto. 
Después, eh, la OA, como saben, disolvió el área, la OA que es la oficina anticorrupción, uh -huh. disolvió el área de asuntos penales. O sea, una oficina anticorrupción que se retira del, de querellar en los casos de corrupción. Esto es lo que yo ya en un, en un libro que escribí, que se llama Desmantelamiento Institucional con fines de impunidad, este, el plan de impunidad. No han dado ninguna puntada sin hilo, han tomado los organismos de control para la impunidad y como también deben saber así, eh, quisieron reformar la ley de los fiscales, porque ahora justamente los que les van a complicar la vida son los fiscales que justo en este caso los que tocan son fiscales independientes, uh -huh. ni para un lado ni para el otro, son tipos que saben aplicar el derecho y que van a hacer lo que la ley les indica. Entonces vamos a tener fiscales que muevan la situación cuando ellos intentaron con una ley este, tomar este, el control de ese organismo y estuvieron a cinco diputados de casi lograrlo y no pudieron. Entonces digo esto para decir esto es sistémico, esto es pensado desde que Cristina Fernández de Kirchner volvió al gobierno. Este, igual a mí el mensaje que me gusta dar más allá de Cristina es la, la decadencia institucional y, la, y lo endeble que es un poder uh -huh. judicial mientras tenga jueces y mientras tenga también fiscales en su caso este, que obviamente no apliquen la ley y sean amigas, amigos o pasen ¿no? a favor de las personas o de los intereses que se vean involucrados en los expedientes. En cuanto a los consorcios de, 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 de periodistas, este, la verdad que yo eh, creo profundamente en, en la libertad y en la necesidad de que los periodistas actúen eh, con absoluta libertad de expresión, de prensa, de investigación y de opinión. Eh, me parece que el, el consorcio está conformado por periodistas, periodistas muy, muy serios y que, bueno, este, obviamente ellos acceden a determinada información que a veces tiene un problema en sus fuentes porque es información que proviene de, de la comisión de un delito, que es... Este, violar bases informáticas, información que tiene que estar reservada y que sale de una manera irregular de un lugar, etcétera. Entonces hay que tener determinado cuidado este, con ese tipo de información para generar investigación. Eh, no sé si lo que decide de la persecución de Macri vino por la información que dieron los periodistas, me parece que ellos dieron la información que tenían y se formaron causas con, como bien dijiste, la cuestión del Panama Papers, ahora este, los otros papers que van saliendo a medida que obtienen información de sociedades que circulan alrededor del mundo, que no siempre son ilícitas, que no hay que estigmatizarlas, porque realmente a veces sí, por supuesto, son usadas para poder eh, eh, ocultar quiénes entran en de las compañías, pero en general no, en general son instrumentos jurídicos que se usan para estructurar negocios alrededor del mundo y que son legales. Eh, entonces, digamos, no sé si meterle por ahí, eh, obviamente que hay periodistas que no son independientes y los vemos en, en canales, ¿no? Vos pones un canal y la noticia tiene un color y pones otro canal y la noticia tiene sí, este otro cual. color. Entonces tenemos periodistas que obviamente, igual que como como, como en, en muchos ámbitos de, de, de muchas cosas, no ejercen la profesión de un modo independiente y simplemente para informar, sino que están ideologizados o que emiten opiniones de una manera que tiene que ver con su pensamiento. Obviamente esa tergiversación de lo que tiene que ser un periodismo bien ejercido para que además esa libertad este, cobre el valor porque es objetivo, porque nada más que informa a la gente y demás, este, ese es el periodismo que, que destaco y obviamente el trabajo de ese periodismo. No, no sé si entonces decir que el consorcio tenga per se este, alguna, algún ánimo persecutorio. No, yo, lo, yo lo, lo, que veo, lo que veo y observo como periodista y responsable de dos medios de comunicación este, es que eh, no, no, no veo que sea una información neutra. ¿no? Me, me, me llama mucho la atención el, el origen sistémico de la información. Después, quién la publica, cómo la publica, qué acentos le pone, qué acentos no le pone, bueno, qué sé yo. Po podemos decir que es un tema de cada uno, pero cuando uno es este, el, el que... A ver, el, el, que, el que accede a un crédito ante una audiencia es el individuo que ejerce la acción. Este, y eso es... Eh, in, in, no, no se puede separar yo te estoy diciendo algo. Nosotros tomamos la decisión de ponerte a vos en el aire en 99.9 y vos aceptaste y estamos teniendo este diálogo. La responsabilidad de que estés en el aire es mía después de haber accedido vos. Digo, yo creo que uno, de, uno es responsable de lo que expone. A mí lo que me llama mucho la atención, yo he, he tratado con varios de conseguir, de, bueno, de, ¿cuál es el núcleo de todo esto? ¿Dónde viene todo esto? Porque, a ver, eh, es bastante ridículo que permanentemente se hable de algunos lugares como paraísos fiscales y no se hable del estado de, 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 del estado de, de Delaware en Estados Unidos o no se hable de, este, de Dakota del Sur, que es otro paraíso fiscal, ¿no? Por ejemplo, o así llamado. 
Pero me sí, llama... sí, de, de, demonizan zonas, de pronto también, y como vos decís, este, posibilidad de tener sociedades offshore, donde obviamente por ahí acceder al beneficiario final no es tan fácil, este, también está en Estados Unidos, en islas que pertenecen a Gran Bretaña, y en, digamos, en Hong Kong es bastante difícil acceder a información, tenés un montón de lugares donde, donde esto sucede, pero tomo algo que dijiste, donde hay sesgo, donde hay ideología, y te voy a agregar una cosa que a mí me preocupa mucho este, en, en otro poder importante, que es la uh -huh. prensa, como como me parece que hay que cuidar el poder judicial. Y fíjate que en los, do, en los regímenes dictatoriales de la región van por estas dos joyas de la corona. Con el voto acceden al poder ejecutivo, así que desde al Congreso, y después van para tomar el poder judicial, que es independiente, y a los medios de comunicación. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí digo, porque he estado en muchos lugares donde el manejo de la pauta el tipo de eh, apoyo económico que reciben los medios de comunicación y después hay que ver cuánto influyen en los periodistas que se desempeñan en los medios, es un problema grave que estamos teniendo en la Argentina. Y entonces ahí obviamente también este, el sesgo o el, 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 el periodista que por ahí que se tuerce hacia un lado o el otro, por el medio y por obviamente su propio su, su, su propio desempeño profesional, ¿no? Eh, pero bueno, esta, esta es mi opinión, por supuesto. Sí, sí, bueno, no, eso, eso está pasando y, y está, está bueno que se diga, por supuesto que sí. Te deseo el mejor día. Gracias por tu tiempo y la ilustración que nos has brindado de estos temas. ¿eh? Muy amable. Muchas gracias, José Luis. Que tengan un buen día. Bueno, a quienes estuvieron escuchando en este momento es a María Eugenio Talerico. Ella perteneció a la gestión eh, de la Unidad de Investigación Financiera, hoy desmantelada por el actual gobierno. Es abogada, este, experta en integridad financiera. ¿sí?